En el siguiente vídeo explicaremos cómo interpretar estos gráficos que relaciona el tiempo con la temperatura de un cuerpo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar dos partes del gráfico. Tenemos unas partes donde va aumentando la temperatura a medida que pase el tiempo, una aquí al principio, otra aquí y esta última. Y tenemos dos partes que a medida que aumenta el tiempo la temperatura se mantiene constante, que serían esta de aquí arriba y esta de aquí debajo. Pero iremos parte por parte. Al principio, en el minuto cero, cuando empezamos a hacer el experimento, vemos que el cuerpo tiene una temperatura negativa, más o menos de menos 16 grados, está aquí debajo, y empezamos a calentarlo. Por eso la temperatura va subiendo a medida que pasa el tiempo. Y sube hasta que llega a los 0 grados hasta este punto de aquí porque a partir de este punto fijaros que a medida que pasa el tiempo y lo seguimos calentando la temperatura no cambia siempre que la temperatura se mantenga constante aunque nosotros estemos dándole calor a ese cuerpo es porque se está produciendo un cambio de estado está pasando de un estado que había aquí al principio a otro que será el que hay después y mientras se produce un cambio de estado la temperatura se mantiene constante y no varía por eso en este trozo la temperatura es de 0 grados porque está aquí en el centro la temperatura que le vamos dando porque vuelvo a repetir seguimos calentando ese cuerpo se invierte en hacer este cambio de estado no en subir la temperatura entonces cuando llega al minuto 10 el cuerpo ya ha hecho todo el cambio de estado y cuando está en el siguiente estado sigue aumentando su temperatura cuando lo seguimos calentando hasta que llega a este punto de aquí donde nuevamente se vuelve a producir otro cambio de estado. El cuerpo llega a una temperatura de 100 grados y se mantiene a esa temperatura durante un tiempo hasta que ha cambiado completamente de estado y cuando el cuerpo está en el siguiente estado de la materia vuelve a aumentar de temperatura aquí volvería a pasar lo mismo que hemos explicado abajo aunque lo vayamos calentando el calor que le proporcionamos al cuerpo se utiliza para hacer ese cambio de estado por lo tanto para identificar lo que tenemos en cada parte partimos de esto sabemos que aquí se ha producido un cambio de estado y aquí otro por lo tanto tenemos los tres estados del cuerpo el primero el estado intermedio y el último recordemos que los tres grados los tres estados eran sólido líquido y gaseoso cuál es cuál siempre el que está a temperatura más baja es el estado sólido después del estado sólido que lo teníamos aquí se ha producido un cambio de estado y ha vuelto a aumentar de temperatura en el siguiente estado que es todo este de aquí que sería el líquido el líquido ha ido aumentando de temperatura cuando lo calentábamos hasta que ha llegado a los 100 grados la temperatura que le dábamos aquí en los 100 grados la utilizaba para hacer el cambio de estado y luego cuando ya estaba en el siguiente estado que es el gaseoso o gas Continua, continuaba aumentando su temperatura por lo tanto ya hemos interpretado este gráfico primero sólido cambio de estado que como pasa de sólido a líquido este primer cambio de estado pondremos un 1 si pasa de sólido a líquido es el cambio de estado de fusión Luego el líquido ha seguido aumentando de temperatura y aquí en el siguiente cambio de estado ha pasado de líquido a gas y el paso de líquido a gas es vaporización. Y por último tenemos el gas. Otra cosa que a veces nos pueden pedir es que interpretemos el gráfico y que veamos el tiempo que tarda en hacer un cambio de estado o otro o las temperaturas de fusión y de ebullición entonces en este primer cambio de estado que era cuando hacía la fusión pasaba de sólido a líquido 
la temperatura a la cual realiza este cambio de estado es a los 0 grados. Por lo tanto, la temperatura de fusión de este cuerpo es de 0 grados centígrados. Y luego el siguiente cambio de estado, este de aquí arriba, la temperatura a la cual se ha realizado el cambio de estado era a los 100 grados. Por lo tanto, como era la vaporización, diremos que la temperatura de ebullición es de 100 grados. Vuelvo a repetir porque a los 100 grados es cuando ha pasado de líquido a gas. Y luego a veces nos pueden preguntar cuánto tiempo ha tardado en hacer la fusión. Por lo tanto, miraríamos desde esta parte de aquí, como el tiempo está en el horizontal, más o menos desde el minuto 4 hasta el minuto 10 pasan 6 minutos, por lo tanto el tiempo de fusión serían de 6 minutos y luego el tiempo de ebullición, que es el tiempo que tarda en hacer este cambio de estado, iría más o menos desde aquí en medio, que serían los 35 hasta los 40, tarda 5 minutos. Y de esta manera podemos interpretar estos gráficos temperatura-tiempo poniendo todos estos datos en el gráfico y viendo las temperaturas o puntos de fusión y de ebullición.